Hello everyone, welcome back to the class of physics by Sachin Sir, the finest and the easiest way to learn the concept. So in this video lecture, we are going to talk about Lennart's experiment, a very important effect which is also known as photoelectric effect. This will be the key points where there is introduction, diagram, working and so many points where we have to focus. So let's begin the class by recalling the previous video lecture. In the previous video lecture, we had just started the chapter and we were focusing on electron emission. In that topic, we were discussing how the electron will come out from the metallic surface. So for that, we have to apply some energy. We learned that we have to apply some energy to that surface to make the electrons free from the metal and that type of energy is dear student called your work function which is depends on the type nature as well as the temperature of the surface it is not equal for all the metals for the different metals it will be different and also we have learned that there is three types of that electron emission number one is thermo ionic emission number two is field emission and number three was photoelectric emission which is related to this topic which is your photoelectric effect so in case if you have missed the previous video lecture do one thing subscribe my channel and see the playlist where you can see all the previous lectures of 12 science available so you can go through that you can enjoy all the lectures and after learning the physics from this channel it is very very important you will realize that you are in love with physics because see मेरा ये मानना है कि फिजिक्स इज नॉट काइंड ऑफ सब्जेक्ट जहाँ पे आप रट्टाफिकेशन के साथ सीधा ऐसे रटते चले गए और आपको सब याद हो गया आपने लेकर के आ गए मार्क्स और आपको उसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है नो इट इज़ नॉट लाइक दैट ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी फिजिक्स इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जहाँ पर यू हैव टू इमेजिन द कॉन्सेप्ट एंड वंस यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बाई क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ये मैं सभी वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि जो भी देखे अगर एक भी स्टूडेंट कुछ सीख पाए मेरे इस सेंटेंस से और मेरे वीडियो से तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ इसलिए हर बार कहता हूँ कि 100 परसेंट यू विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट फिर इश्क मोहब्बत आपको कहीं और नहीं एहसास होगा आपको फिजिक्स के साथ ही होना शुरू हो जाएगा सो या लेट्स बिगिन द क्लास सो दिस टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट राइट इन द प्रीवियस वीडियो वी वी आर डिस्कसिंग अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या था वो तो अगर आपके पास में एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है और आप एक स्पेशल रेस को आप उस पर इंसिडेंट कराओ स्पेशल रेस इन द सेंस यू हैव टू अप्लाई सम स्पेशल काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी राइट इफ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइट सो व्हेन इट विल स्ट्राइक द सरफेस द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम इट एंड दिस इफेक्ट वॉज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन Now in this lecture we are going to see the detailed study of that uh, photoelectric emission की वो कैसे हुआ किस तरह से बाहर निकलता है कौन से factor पर depend करता है so you have to watch the video till the end to learn the whole concept right so if we talk about introduction so there is the introduction as you can see कि with the help of light we will produce a current called PEC हम जो करंट प्रोड्यूस करेंगे या फिर जो हमने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला लाइट के इंसिडेंट होने के बाद तो उसको हमने बोला है पी ई सी हेयर द मीनिंग ऑफ पी ई सी इज फोटो इलेक्ट्रिक एंड देन करंट हालांकि पहले से ये जो वीडियो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑलरेडी मैंने अपलोड किया था बहुत पहले वन I was very new on uh, the platform of YouTube, तो बट उसमें quality थी नहीं तो आज लगा कि chapter फिर से upload करना है आप लोग लगातार बोल रहे थे so yeah, I have to start it again. So photoelectric current, current, ठीक है तो ये है introduction. अब बात करो इसके diagram की तो देखो इसको बनाते समय क्या construction है किस तरह से करना है तो Leonard ने अपने इस experiment के अंदर सबसे पहले लिया है closed chamber. राइट बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ करेंट करेंट बनता कैसे है सिंपल है चार्ज से बनता है और वो चार्ज के फ्लो को आपको मेंटेन करके रखना होता है अगर वो चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐसे एयर में ब्लोन हो गए बिखर गए देन यू कैन नॉट बी एबल टू मेक अ करेंट राइट सो ऑल दिस फिनोमिना शुड बी इन अ क्लोज चैम्बर तो एक क्लोज चैम्बर है एंड फॉर द एंट्री ऑफ द लाइट जहाँ से आप लाइट को एंटर कराओगे और उस फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करवाओगे तो वो एक स्पेशल फिनोमिना के थ्रू आएगा उस चैम्बर के अंदर तो एक स्पेशल विंडो यहाँ पे लगी होती है एंड दैट स्पेशल विंडो इज कॉल्ड क्वार्च विंडो एक ऐसा विंडो 
जिसमें से लाइट एंट्री किया क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो थीम आपको पता होना चाहिए इसका थीम यही है कि विद द हेल्प ऑफ लाइट वी हैव टू क्रिएट अ करेंट तो वो लाइट की एंट्री के लिए वी विल यूज अ स्पेशल विंडो विच इज कॉल्ड क्वार्स विंडो जहां से लाइट का एंट्री होगा नाउ दिस लाइट विल एंटर इन टू द क्लोज चैम्बर एंड यू कैन सी देर इज टू डिफरेंट प्लेट्स वन इज एस एंड अदर इज सी हेयर द मीनिंग ऑफ दैट एस इज फोटो सेंसिटिव प्लेट एंड द मीनिंग ऑफ सी इज द कलेक्टर वाला प्लेट अभी जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है वो क्या करता होगा बच्चा पार्टी तो फोटो सेंसिटिव है फोटो इज अ काइंड ऑफ लाइट लाइट को सेंस करता है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है और उस सभी इलेक्ट्रॉन्स को कैच करेगा कौन तो ये कलेक्टर वाला प्लेट डन नाउ वी नो दैट देर इज अ फ्लो ऑफ करेंट फ्लो ऑफ चार्जेस तो वो चार्ज को सर्किट में कंप्लीट करने के लिए सर्किट के अंदर मेंटेन करने के लिए उसको फ्लो कराने के लिए वी हैव टू ज्वाइन द एंड लाइक दिस हम इसे कंडक्टिंग वायर के साथ ज्वाइन कर देंगे देर विल बी ए सी सोर्स बिकॉज ये एक एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक्सपेरिमेंट है लेनार्ड का सो दिस इज ऑल्सो नोन एज लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट और बच्चा पार्टी कोई भी एक्सपेरिमेंट के अंदर ना हर चीज़ें होनी चाहिए प्लस भी होना चाहिए प्लस पे इफेक्ट क्या आ रहा है राइट माइनस पे इफेक्ट क्या आ रहा है तो इट शुड बी देयर इसी वजह से हम यहाँ पे एसी सोर्स लेंगे क्योंकि कभी हमें टर्मिनल प्लस करके देखना होगा क्या इम्पैक्ट आता है इफेक्ट आता है करेंट पे और फिर माइनस करके भी देखना होता है एंड टू डिटेक्ट द वैल्यू ऑफ करेंट वी विल यूज माइक्रो एमीटर डिफ्लेक्शन है तो करेंट है डिफ्लेक्शन नहीं है निडल का डिफ्लेक्शन नहीं होता है उसके अंदर तो देर इज नॉट करेंट राइट सो दिस अ सिंपल डिस्क्रिप्शन यू नो फॉर दैट लेनार्स एक्सपेरिमेंट और यू कैन से द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बार फिर से बोलता हूँ मैं क्या क्या है तो देर वी हैव अ क्लोज चैम्बर फॉर द एंट्री ऑफ लाइट वी विल यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ यू नो विंडो विच इज कॉल्ड क्वार्स विंडो टू कैच दैट लाइट और द लाइट विल स्ट्राइक्स ऑन द सर्फिस विच इज कॉल्ड फोटो साइंस टू प्लेट इट विल एमिट सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स और उस इलेक्ट्रॉन को कैच करने का काम करेगा सामने रखा हुआ प्लेट विच इज योर कलेक्टर एंड फॉर द करेंट For the flow of current, we will take a wire, and that uh, wire is connected with the AC source. Or, साथ ही साथ वो किसके साथ जुड़ा हुआ है तो micro emitter के साथ जुड़ा है. So this is construction and diagram. The third point is all about its working. देखिए समझते हैं इस बात को. जैसे ही light incident होता है, तो इस photo sensitive plate पे जैसे ही incident हुआ, तो इसने अपने में से क्या बाहर निकालना शुरू कर दिया? Bunches of electrons. बहुत सारे electrons बाहर निकाले. इनिशियली ये जो एसी सोर्स रहता है तो दिस टर्मिनल इज योर प्लस एंड दिस टर्मिनल इज योर माइनस वी नो दैट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दैट नेगेटिव साइन वाला सो इफ द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑफ नेगेटिव साइन वाला देन इट इज ऑलवेज अट्रैक्टेड विद द पॉजिटिव साइन वाला आर यू गेटिंग माई पॉइंट अगर ये प्लस uh, है तो ये टर्मिनल पूरा क्या होगा प्लस होगा एंड दिस टर्मिनल विल बी माइनस सी कहीं पर भी प्लस माइनस होता है ना सो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो स्टूडेंट अगर इस चैनल से पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहे हैं तो जो चैप्टर वन में मैंने सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है भाई लोगों का इलाका आज फिर से लिख दे रहा हूँ क्योंकि आज सेमी कंडक्टर का चैप्टर मैंने एक जगह स्टार्ट किया तो वहाँ पर भी आ गया था तो भाई लोगों का इलाका इसका मेन काम होता है फोर्स अप्लाई करना राइट सो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू देन एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स लगने वाला है यहाँ पे वही चीज़ तो हुआ ये प्लस इधर आए ये माइनस इधर आए प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज आ गया इसलिए उसके ऊपर फोर्स लगेगा अब फोर्स की वजह से क्या होगा डियर स्टूडेंट तो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे आज के सेल खुद से पूछो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल सो देर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स ये सारे इलेक्ट्रॉन्स प्लस की तरफ जाएंगे और जैसे ही वो प्लस की तरफ पूरी तरह से एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उन्हें मिलता है ये कंडक्टिंग वायर और जब इन्हें कंडक्टिंग वायर मिलता है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होना शुरू होंगे एंड इस तरफ जाएंगे जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से चलना शुरू करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि देर इज डिफ्लेक्शन इन अ माइक्रो एमिटर एंड इफ देर इज अ डिफ्लेक्शन इन अ माइक्रो एमिटर वोट वी विल से देर इज अ करेंट एंड दैट टाइप ऑफ करेंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करेंट वाई वी आर सेंग दैट देर इज फोटो इलेक्ट्रिक करेंट बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक करेंट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द लाइट दैट इंसिडेंट लाइट इसीलिए यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक कहना करेंट बिल्कुल सही होगा अब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि क्या होना चाहिए कंडीशन 
अगर ये वाली जो एसी वोल्टेज है सपोज 10 वोल्टेज थी 10 वोल्टेज पे जो माइक्रो एमीटर का रीडिंग आया वो 10 माइक्रो एम्पियर आया अब मैं 10 वोल्टेज से इसको इंक्रीज करके 15 वोल्टेज करता हूं सिर्फ समझने की बात है तो ये 10 माइक्रो एम्पियर से सपोज ये 20 माइक्रो एम्पियर हो गया एंड अगेन आई एम इंक्रीजिंग द वोल्टेज 20 वोल्टेज से ये 30 माइक्रो एम्पियर है देन अगेन आई एम इंक्रीजिंग द वोल्टेज व्हाट आई सी 30 माइक्रो एम्पियर है अगेन आई एम इंक्रीजिंग द वोल्टेज व्हाट आई सी अगेन 30 माइक्रो एम्पियर है ये रीडिंग हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है बहुत ही जबरदस्त इमेजिनेशन है यहां पे फीलिंग के साथ फिजिक्स को पढ़ोगे तो इश्क होने ही वाला है रेक्टिफिकेशन पे मत जाओ यार फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ठीक है डिपेंड करता है कि आप ये ज्ञान किस तरह से एक्सेप्ट करते हो हमने कहा कि वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ गया एक्सेप्ट हो जाता है बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है बात बिकॉज ओम्स लॉ के हिसाब से सोचें कि वी प्रोपोर्शनल टू आई भैया हमारा वोल्टेज अगर इंक्रीज होगा तो हमारा करंट भी इंक्रीज होने वाला है मैंने जो कहा बात थारे को समझ में आ रही है हां उसके बाद वोल्टेज फिर इंक्रीज किया करंट फिर इंक्रीज हो गई बट ये क्या कि 20 के बाद 30 किया 30 माइक्रो एम्पियर 30 के बाद 40 किया स्टिल 30 माइक्रो एम्पियर ये चक्कर क्या है तो ये चक्कर बड़ा क्लियर है क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इंक्रीज ही होने वाला है या फिर उसकी भी एक लिमिट आएगी और अगर लिमिट आएगी तो क्यों आएगी सोचिए जरा ये जो करंट बढ़ रहा था लाइफ टाइम तक बढ़ता होगा नहीं अगर ऐसा होता तो आप एक प्लेट लगा देते लाइट इंसिडेंट करवाते और अपनी मर्जी से करंट बढ़ाते पॉसिबल ही नहीं है ना करंट उतना ही बनेगा जितना कि यहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे क्यों क्योंकि अगर ये मेटल है किसी का सपोज जिंक सपोज कर लो कॉपर सपोज कर लो तो उसका एटॉमिक नंबर फिक्स है एटॉमिक नंबर फिक्स है इसका मतलब उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो फिक्स है राइट आर यू गेटिंग माय पॉइंट तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाली जो करंट होगी क्योंकि चार्ज के फ्लो से ही करंट बनने वाला है तो इफ वी आर सेइंग कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन uh, का नंबर है वही कांस्टेंट है तो करंट भी क्या होगा कांस्टेंट होगी बट क्या होता है कि 10 वोल्टेज पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले वोल्टेज इंक्रीज किया थोड़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा और खींचा एक्यूमुलेशन और फास्ट हुआ और करंट बन गया थोड़ा और वोल्टेज को बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा हो गया फोर्स और ज्यादा लगा और चार्ज एक्यूमुलेट होकर के खींच के चले आए और वो चलता चला गया करंट मतलब कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है आफ्टर अ पर्टिकुलर पोटेंशियल आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इट विल बी कांस्टेंट देन व्हाट आफ्टर दैट कांस्टेंट वोल्टेज एंड सॉरी व्हाट आफ्टर दैट कांस्टेंट करंट अब आप वापस अगर वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएं तो ये पागल बनती है राइट right? वैसे फिजिक्स पागल बनती के साथ समझने में ही मजा आता है अब आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाइए क्या फर्क पड़ने वाला है करंट तो कांस्टेंट है तो इसका रिवर्स सोचो व्हाट विल हैपन व्हेन यू चेंज द पोलैरिटी ऑफ दैट सोर्स मींस अब इस प्लस की जगह पर हम माइनस करते हैं और यहां पर करते हैं प्लस तो क्या हो सकता है सिंपल है ये जो माइनस है वो इस प्लेट को मिला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया क्योंकि ये प्लस बन चुका है अभी भी फोर्स लगेगा ही इलेक्ट्रॉन पे लेकिन फोर्स इस तरह से लगेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ नहीं आ सकते और इस तरफ का तो कोई चांस ही नहीं बनता है क्योंकि जनरेट कहां से हो रहा है वहीं से जनरेट हो रहा है आपको एक ही प्लेट की तरफ सोचना है ठीक है नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा हम इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सपोज करते हैं बिकॉज यहां पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन वहीं से जनरेट हो रहा है राइट right? तो अब हम क्या कहते हैं कि ये माइनस आ गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस माइनस वाले प्लेट के साथ रिपेल होगा तो अब अगर ये रिपेल होगा तो करंट की जो वैल्यू है क्या पूरी जीरो हो जाएगी या फिर कुछ होगी तो कम होगी आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हेन यू अप्लाई द नेगेटिव पोटेंशियल वट विल हैपन द इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड एंड इफ दे आर एक्सपीरियंसिंग द रिपल्सिव फोर्स The current will be zero, or there will be decrement in the current. Hundred percent. Current direct zero नहीं होगा. लेकिन कुछ value current की कम जरूर हो जाएगी. मतलब कि अब अगर मैंने minus ten voltage दिया, तो ये five micro ampere हुआ. फिर मैंने minus twenty voltage किया, ये four micro ampere हो गया. मैंने minus thirty voltage किया, ये one micro ampere हुआ. और जैसे ही मैंने minus forty voltage कर दिया, ये zero micro ampere हो गया. Think about this condition, which is amazing. 
when you increase the negative potential when you increase the negative potential there will be more repulsive force experienced by the electrons or you can say the photo electrons wo bahut zyada repulsive wala force experience karega electron jaise jaise is taraf jana chahte hain is plate pe repulsive force lagna bahut zyada ho raha hai then what will happen this electron will not move towards that plate accumulation kam ho gaya इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स कम हो गए तो जो करंट बन रहा था अल्टीमेटली डिक्रीज हो गया अब सोचो डिक्रीज होते होते क्या होगा एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं चल रहा होगा एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल व्हेन देयर इज जीरो पीईसी फोटो इलेक्ट्रिक करेंट सच टाइप ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने पहले प्लस दिया करेंट बढ़ा और प्लस दिया करंट पढ़ा और प्लस दिया करंट कांस्टेंट अब बढ़ ही नहीं रहा तो अब आपने नेगेटिव दिया करंट कम हुआ नेगेटिव बढ़ाया करंट और कम हो गया और नेगेटिव बढ़ाया करंट जीरो हो गया सो दैट नेगेटिव वाला पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल डन ठीक है तो इफ समवन आस के वॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल इजिली यू कैन आंसर के द पोटेंशियल वेन द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल नाउ फॉर दिस कंडीशन वेन देर इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वॉट विल बी द एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इट बी मैक्सिमम और मिनिमम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना चाहिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं इनकी एनर्जी इस सबसे ज्यादा वाले स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम पे क्या होगी मिनिमम होगी या फिर मैक्सिमम होगी जरा सोचिए जब हम नेगेटिव पोटेंशियल को यहां पर इंक्रीज कर रहे थे तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास में सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास में इतनी एनर्जी नहीं होगी सभी मतलब क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स ऐसा सोच रहे होंगे कि हम इस नेगेटिव का सामना नहीं कर सकते वी केन नॉट क्रॉस दैट नेगेटिव पोटेंशियल वी केन नॉट गो देयर एंड वी केन नॉट मेक अ करेंट अगर ऐसा सच में होता तो मेरे माइनस टेन वोल्टेज देते ही पूरा करंट क्या हो जाता जीरो मैंने क्या कहा था नेगेटिव पोटेंशियल दिया करंट जीरो नहीं हुआ बट करंट कम हुआ वो क्यों क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो कि फोटोसेंसिटिव प्लेट से निकले थे वो इलेक्ट्रॉन्स उस माइनस टेन का भी सामना कर लिए और आगे जाके करेंट बना दिए उसकी वैल्यू थी फाइव माइक्रो एम्पियर वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे है लो एनर्जेटिक या हाई एनर्जेटिक थिंक अबाउट इट दे केन नॉट बी लो एनर्जेटिक बिकॉज इफ दे आर ऑफ लो एनर्जेटिक दे केन नॉट क्रॉस दैट माइनस टेन वोल्टेज का बैरियर दे केन नॉट टॉलरेट दैट माइनस टेन वोल्टेज का पोटेंशियल बट दे आर टॉलरेटिंग इट मीन्स दे आर विथ हायर पोटेंशियल हायर एनर्जेटिक लेबल आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को आप कह सकते हो कि वो लोग साइको इलेक्ट्रॉन्स है पागल है सन की इलेक्ट्रॉन्स है जैसे कि 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले इस फोटोसेंसिटिव प्लेट से तो 90 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही बोल दिए कि मैं क्रॉस नहीं कर सकता वी केन नॉट गो आउट देयर हम नहीं जा सकते बट देर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स दे आर द साइको इलेक्ट्रॉन्स दे कैन एक्सपीरियंस दैट नेगेटिव पोटेंशियल इसी वजह से जैसे ही माइनस करते हैं करेंट कम होता है जीरो नहीं होता लेकिन जब हम पोटेंशियल को बढ़ाते चले गए तो वो साइको इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम से कम है या ज्यादा से ज्यादा है इट इज नॉट कम से कम इट इज ज्यादा से ज्यादा इट इज मैक्सिमम व्हाई? बिकॉज देखिए इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं तो ऑर्बिट के अंदर होते हैं राइट right? इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि न्यूक्लियस के बहुत पास में है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस से बहुत दूर है बट क्योंकि ये वाली ऑर्बिट जो कि न्यूक्लियस के बहुत ही पास है उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा है एंड इन ऑर्डर टू मेक दिस वाला इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस मोर एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड मीन्स इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स में से ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी मैक्सिमम है बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम दैट ऑर्बिट व्हिच इज वेरी क्लोजर टू द न्यूक्लियस दैट्स व्हाई व्हेन देयर व्हेन एवर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल द एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मैक्सिमम इट इज नॉट मिनिमम क्योंकि मैक्सिमम है मतलब कि देखिए क्या हो रहा है कि ये प्लेट था यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे ये प्लेट की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं ये पीछे हटते जा रहे हैं तो इसमें से जो साइको इलेक्ट्रॉन्स हो 
अब वो भी नहीं जा पाए वो भी क्रॉस नहीं कर पाए जिसकी वजह से हमारा पी ई सी जीरो है इसका मतलब है इसकी एनर्जी मैक्सिमम है तभी तो वो क्रॉस नहीं कर पाया राइट सो वेन एवर देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इट मीन्स देर इज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स सो देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई एम गोइंग टू राइट इस पोटेंशियल से स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो वर्क हमको मिला तो W इज इक्वल टू क्यू इन टू भी के बेसिस पे चार्ज के जगह पे E दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वी नो दैट वर्क इज अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड देन मैक्सिमम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू स्टूडेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इन केस यू हैव टू फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए यू कैन यूज दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ जूल ये पता होना चाहिए ठीक है वन ई वी इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स टेन एस टू माइनस नाइनटीन जूल तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा कहानी समझ में आया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या प्लस दिया तो क्या हुआ माइनस दिया तो क्या हुआ रट्टा नहीं मारना है समझना है टेक अ स्क्रीन शॉट दैन विल डिस्कस इट्स ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल चलो भैया ट्वेल्व ट्वेंटी रतिया भर दिमाग खराब हो जाता है यार ओ ओ साइलेंट ही नहीं हुआ ओके okay, बच्चा पार्टी नाउ वी विल सी द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझना इस ग्राफ को ये जो लाइन है दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए लाइन एंड दिस वन इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल ये हॉरिजॉन्टल स्टॉपिंग पोटेंशियल है इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल इस तरफ पॉजिटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का रोल है एंड दिस वन इज द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट नाउ देर इज फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स For this graph, number वन intensity of the light. इधर से जो light आई है वो हम अलग अलग varieties की light apply करने वाले हैं Intensity जब भी मैं बोलूँगा intensity of the light, तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास में color एक ही है light का suppose red color की light है और आप बोलते हैं red color की light में 10 watt, 20 watt, 30 watt, it means कि आपने उसकी intensity change कर दी लेकिन अगर 10 वॉट ही है और आप उसका कलर चेंज कर रहे हैं लाइट का कि 10 वॉट की लाल कलर की बल्फ पीले कलर की बल्फ नीले कलर की बल्फ 10 वॉट ही है इसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया सो व्हेन यू आर चेंजिंग द कलर्स ऑफ द लाइट दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इंसिडेंट लाइट एंड वैन यू आर चेंजिंग द अमाउंट ऑफ द लाइट फॉर द पर्टिकुलर यू नो योर फ्रिक्वेंसी कलर 10 वॉट 20 वॉट 30 वॉट दिस इज इंटेंसिटी मीन्स ये जो क्वार्स विंडो है वहाँ से हम ये दोनों चीज़ करके देखने वाले हैं कि ये चीज़ अप्लाई करेंगे और ये अप्लाई करेंगे तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि यहाँ पे फोर पॉइंट्स है इस ग्राफ में डिस्कस करने को इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करेंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल और यू कैन से एनर्जी बिकॉज अभी यहाँ पे लिखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए इक्वेशन ठीक है तो देखिए ये ग्राफ है जो भी ग्राफ आपके सामने आता है ना फिजिक्स में वो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं आता वो एक्सपेरिमेंट से आता है और फिर उस ग्राफ को एनालिसिस करना होता है और आपको समझना होता है कि अच्छा ऐसा रियल में है देखिए ये नेगेटिव के साइड में पोटेंशियल है यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल हम कंसिडर करते हैं वी नॉट वन यहाँ मैंने सपोज लिखा माइनस फोर्टी वोल्टेज ये वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जहाँ पे हमारा पी ई सी जीरो था करेंट मिला ही नहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल सो दिस इज नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दिस इज करेंट एयर इज द वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर वोल्टेज करेंट जीरो है फिर क्या जब मैं इस नेगेटिव पोटेंशियल को माइनस फोर्टी को माइनस थर्टी करूँगा माइनस ट्वेंटी करूँगा माइनस टेन करूँगा प्लस टेन की तरफ आऊँगा मीन्स मैं अब धीरे धीरे नेगेटिव पोटेंशियल माइनस को माइनस को धीरे धीरे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ प्लस की तरफ तो जैसे ही यहाँ पे प्लस होंगे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा एक्यूमलेशन इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा करेंट बनना शुरू होगा और तब करेंट बनेगा इसका मतलब है कि माइनस से प्लस की तरफ जब हम मूव करेंगे तो सी द ग्राफ वेर इज द पोजिशन ऑफ ग्राफ इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो ये ऐसे गया इसका मतलब है कि मुझे यहां पर करेंट मिल गया 
लेकिन ये भी नहीं है कि अब मैं पोटेंशियल को बढ़ाते चला जाऊं पॉजिटिव में तो ये और ऊपर जाएगा नहीं अभी लिखा था थोड़ी देर पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया कि फोटो इलेक्ट्रिक करेंट एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद में कॉन्स्टेंट हो जाता है क्योंकि डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दैट इज एमिटेड फ्रॉम दैट फोटो सेंसिटिव प्लेट्स सौ इलेक्ट्रॉन है जितना करेंट बनाएंगे वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो हम माइनस से प्लस की तरफ गए एंड वट वी सी कि अब ये करेंट कॉन्स्टेंट हो गया ठीक है नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ 10 वॉट का लाइट यहां पे जो यूवी रेस आई है या जो लाइट आई है उसकी इंटेंसिटी आपने इतनी ही रखी लेकिन कलर को आपने रेड से ब्लू कर दिया ब्लू से ग्रीन कर दिया अच्छा कलर से फ्रीक्वेंसी का क्या मैटर करता है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला आपको पता होगा नाइन्थ में आपने स्टडी किया होगा वी आई बी जी वाई ओ आर वायलट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड सबसे कम वेवलेंथ लैमड़ा इसका होता है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इस रेड का होता है वेव लेंथ सो लैमड़ा इज इक्वल टू सी बाई एफ वन द वेवलेंथ इज हाई फ्रिक्वेंसी इज वेरी लो इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है और इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है तो कलर से फ्रिक्वेंसी का मैटर करता है अब हमने क्या कहा कि जो हमारी इंटेंसिटी थी उसको कांस्टेंट कर दीजिए और आप रेड से ब्लू पर जाओ और ब्लू से ग्रीन पर जाओ या मतलब आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करो तो व्हाट वी सी कि यही वाली इंटेंसिटी पे इसी इंटेंसिटी पे करंट कांस्टेंट है लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो और थोड़ा आगे मिला वी नॉट टू एंड वी नॉट थ्री ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ जरा इमेजिन करिए कि आपने जो लाइट इंसिडेंट करवाई थी उसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ी इंक्रीज की जब आपने उस लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि मुझे माइनस फोर्टी पे मिल जा रहा था वो माइनस फिफ्टी पे मिला माइनस सिक्सटी पे मिला क्यों ऐसा हुआ बिकॉज वेन यू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ई इज इक्वल टू एच एफ प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी एनर्जी का इंक्रीज हो जाना जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं उसकी एनर्जी बढ़ी है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स पैदा होगा उस फोटो सेंसिटिव प्लेट से उसकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी अब अगर उसकी एनर्जी बढ़ गई है तो हो सकता है कि वो इस माइनस थर्टी वोल्टेज माइनस फोर्टी वोल्टेज को क्रॉस कर दे और करंट बना दे लेकिन अगर हमने और बढ़ा दिया वोल्टेज को माइनस फिफ्टी कर दिया तो वो फ्रिक्वेंसी के बढ़ जाने से करंट फिर से जीरो हो जाएगा इस बात को आप समझ पाए मैंने क्या कहा कि हमने कलर चेंज किया मतलब फ्रिक्वेंसी चेंज करके फ्रिक्वेंसी हमने बढ़ा दी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं फोटोसेंसिटिव प्लेट से उनकी एनर्जी बढ़ गई अब उनकी एनर्जी बढ़ गई तो जहाँ पे आपको माइनस चालीस पर मिल रहा था वो माइनस चालीस को क्रॉस कर सकता है इसीलिए आपने उसको बढ़ा के माइनस फिफ्टी कर दिया दिस मीन्स द एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स नेवर डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी क्योंकि दस वॉट था पहले भी रेड में भी ब्लू में भी ग्रीन में भी बट हम क्या देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं अलग अलग कलर्स के लिए उन सभी की पोटेंशियल अलग अलग है उनकी एनर्जी अलग अलग है पोटेंशियल का मतलब एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स निकला उसकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी पे नहीं ठीक है अब दूसरा केस हम लेते हैं हमने क्या किया हमने ये देखा कि अगर हम 10 वॉट से 20 वॉट करते हैं इस इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं 20 वॉट तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि करंट इंक्रीज हो गया लेकिन कलर वही रखा रेड ब्लू और ग्रीन तो हमें ये पता चलेगा कि अभी भी हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल वहीं पे मिला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट डियर स्टूडेंट ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है आपने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी आपने अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी इंसिडेंट लाइट की तो नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ गए लेकिन उनकी एनर्जी कांस्टेंट है क्यों कांस्टेंट है क्योंकि आपने कलर चेंज नहीं किया फ्रीक्वेंसी आने वाले लाइट की चेंज नहीं हुई तो जो पैदा हो रहे हैं वो उतनी एनर्जी से निकल रहे हैं इसीलिए उनको सामना करने के लिए उनको तोड़ने के लिए उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें उतना ही देना पड़ेगा सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल अबाउट फोटो इफेक्ट 
three main points which you have to remember and you should write in your notebook if you are making the note from this channel so there is the point maximum kinetic energy of this photo electron depends on the frequency of the light it is not depends on the intensity and the point number two is number of photo electrons kitne electrons nikle it depends on the intensity of the light ki aap 10 watt se 20 watt kar rahe ho ki 30 watt kar rahe ho and the third point is it is a spontaneous process aap wo special frequency bhej dijiye jise hum threshold frequency kehte hain us special frequency pe ye bahut fast process hoga yahan par emitter ka deflection aana shuru hoga aur photoelectric current generate ho jayega right so number one is kinetic energy of that photo electrons depends on the frequency of incident light number two the number of photo electrons is directly proportional to the intensity of light and it is a spontaneous process so i hope you like the video अब मेरे जाने का समय हो गया है क्योंकि बहुत रात हो चुकी है अब एक जगह और काम करना है और एक सरप्राइज भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा सा मेरी हेल्प करनी होगी और वहाँ जा कर के फॉलो करना होगा और कुछ नहीं करना है उल्टा आपको नोट्स मिल जाएंगे इजीली सो अब चलते हैं जाते हैं और हाँ नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जल्दी आएंगे आप लोगों के सामने ताकि फटाफट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खत्म हो और हमारा भी जो टारगेट है इलेवेंथ का वो जल्दी से जल्दी वापस हम स्टार्ट करें सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ऑल द वीडियोस दिल से आप सभी का धन्यवाद करें जितना भी कम करें वो कम है क्योंकि आप लोगों के लगातार वो जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं ना कुछ वेयर्ड कमेंट्स भी आते हैं बट हम इग्नोर मार देते क्योंकि हमने हमारे एक वीडियो में कहा था कि सचिन सर को हंड्रेड में से नाइन्टी नाइन नफरत करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता करिए लेकिन एक भी स्टूडेंट इतनी सच्ची शिद्दत और मोहब्बत से हमें प्यार करता है इतना मोहब्बत करता है कि उन 99 की नफरत पे बहुत भारी पड़ जाती है तो हम उस एक स्टूडेंट के बारे में सोच के हम करते रहते हैं वो एक एक स्टूडेंट आप में से एक सब सब है जो भी पॉजिटिव कमेंट करते हैं और हमें बहुत सपोर्ट करते हैं रिस्पॉन्स देते हैं तो यार जब आप लोग इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स और कमेंट देते हो ना तो कितना भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं और फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ दिल से आप सभी का धन्यवाद और मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए अभी रात के बारह एक से भी ज़्यादा टाइम हो रहा है तो भी हमें हंसना है तो ठीक है टाटा बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टिल दैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रेवल योर मॉम थैंक यू सो मच वॉचिंग ऑल द वीडियोज़